Ngayon, magandang gabi mga Pops. Ngayon, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong tandaan kapag pupili kayo ng helmet. Ano ba ang best helmet na dapat nating tignan, no? So, masasabi na ba nating best helmet kung ano yung meron tayo? So, ngayon, meron akong mga helmet dito. Ang mga helmet na to, sa akin lahat to. No? So, iba't ibang klase to ng helmet. Meron una. Meron akong helmet dito na HNG. HNG. So, itong HNG na to ay isang half piece. Wala siya. So, half piece siya. Ito, hindi siya totally or originally tinted. Itong helmet na to, uh, nabili ko siya ng clear lang siya, clear visor. So, ang ginawa ko, bumili ako ng tin film. So, tin film ko siya para mas mukhang maangas, di ba? Maangas. HNJ. Uh, so, hindi ito, may nakalagay na DOT standard, pero hindi ko alam kung ito ay original. You know? Kasi yung pinagbilhan ko, hindi siya, hindi ko masabing trusted. <laughs> Pero kasi ito, uh, ginagamit ko lang minsan pag maulan or kapag uh, pang-araw-araw lang. No? Then, meron din ako ditong HNJ na full face. So, itong HNJ full face naman na to, yan. So, tinted na talaga siya nung binili. Regalo sa akin to nung Pasko, no? Last year. So, itong HNJ na to. So, ito yung masasabi natin na ano lang naman to, class A, no? So, kapag ka, pang araw-araw mo lang naman, hindi, hindi ka lalayo, dito-dito ka lang naman sa city, city proper, no? pwede mo siyang gamitin. No? Affordable din siya kasi mura lang siya. Then, okay na siya. So, ako sa budget. Kung uh, hindi ka masyadong, or wala kang masyadong budget sa pagbili ng original helmet, siguro ingat na lang. Kasi in terms of safety, uh, hindi ko alam. No? Hindi ko sure. So, ito, full face. May nakalagay din siya ng DOT. Tapos, certified product license. HNG. So, next, meron na ako si uh, dalawa dito. Ito. Ito yung pinaka-una kong helmet na masasabi na matibay. Hindi GDR. Sabi kasi nila, ang GDR brand daw ay isa sa pinaka-trusted brand no? sa helmet. Eh, ito yung helmet na pangalawa, pangalawa kong helmet. Kasi ang motor ko noon, isang Mio Sporty. Uh, tapos, uh, gusto ko tong helmet na to kasi ano siya, uh, eh, na naangat yung harap. May tawag sila dito eh. Uh, nakalimutan ko yung tawag. Tapos, uh, yan. So, clear visor siya. Pwede siyang half face, pwede yung full face. Uh, tapos, may mga vents siya. Siyempre, ang purpose ng mga vent, pag nagdadrive ka sa traffic para hindi mainit. Siyempre, papasok yung mga hangin. Siyempre, kung kulog na to, no? kadiri naman kung lagi kang pawis do sa loob. So, pwedeng pasok yung hangin, siyempre, siya yung magpapakul no? habang suot mo to, magiging cool siya. So, ang tagal na nito. So, kung mga, mga nasa 2 years na yata to. Kaya medyo uh, sira na rin to. Pero ito naman napapalitan. Kasi once na bumili ka ng pads, no, ng GDR, usually kasi ngayon, kapag bibili ka ng helmet, lalo na yung mga natatanggal, ito kasi washable pads. So, tingnan natin na. Ayun. So, huwag kayong matapat kasi si GDR medyo makapit lang talaga yun. So, ayun. Washable yung pads niya. Ibig sabihin, kung masira man siya, pwede kang bumili kapag ka, uh, may makita kang bilihan ng ganito pads. So, tulad nito, sira na. So, pwede kang bumili para palitan mo. Ingatan mo nga lang yung shell, yung outer shell natin. Kasi once na yung outer shell na yung nasira, bili ka na ng bago. Huwag mo nang gamitin ulit yun. No? Para sa safety na rin na tinatawag natin. So, ito, kapag ka inner liner lang yung nasira, Ah, uh, yun. Bili ka na lang ng bago, then pwede na ulit. Next is the SEC. Ayan, SEC Windstorm. Nung una, hindi ko alam na Windstorm to. Tinignan ko lang yung design. Then, nagustuhan ko yung design niya, no? Ah, uh, naaangat din yung harap niya. Pwede half face, pwede full face. Then, dual visor na siya. So, ito yung isa sa mga gusto ko kasi dual visor na siya. 
pagkamaliwanag, maaraw, matasis yung maaraw, syempre masakit sa mata. No? So, magagamitin yung dual bites. Hindi mo na kailangan mag-shades or salamin, no? sa mga asses. Ngayon, problema nga lang dito, ang paggabi, syempre, hindi natin ito gagamitin. For safety reasons. Bakit? Kasi once na natin ito pa sa uh, dual bites or ka, sobrang dilim sa kalsada. Diba? So, eto, narami na rin gas-gas. Uh, nasa one year na rin yata ito na ginagamit. And washable din yung loob. So every time, uh, hindi kasi ako mahiling magsuot ng mask, no? full mask kapag napapasok sa trabaho, o kung saan-saan gumagala. Nag-full mask na ako kapag uh, bumabiyahe. Kasi matagal ka nagbumotor, mga isa hanggang dalawang oras ka nagbumotor ng tuloy-tuloy, syempre yung pawis mo, tagaktak na yun. So kailangan meron tayong full face, ah, uh, full mask, full face mask. So, kapag ka-araw, pang-araw-araw lang, ayun, uh, ito yung gagamit ko. Tapos, minsan, every week, ev uh, twice a month, nilalaban ko siya. Pero pag hindi ko siya ginagamitin, hindi siya masyadong maroon eh. Nisprayan ko lang siya ng alcohol. No, bakit kailangan nisprayan ng alcohol? Ano po bang nisprayan ng alcohol? Ito, yung mga pads, cheek pads, yan. Tapos, yun sa loob. Bakit? Kasi, syempre, yung... <coughs> diba? Baho. <coughs> yan. Kasi maamoy din siya, yung pawis natin. Siyempre, kung naglalagay tayo ng wax sa ulo. No? So, kakapit dito lahat. So, isprayan mo ng uh, alcohol para yung bakteriya niya. Mabada. Tapos, nagkaroon din ako ng ganito din. Uh, naangat din yung harap. Uh, zebra naman. No? Na-try ko yung zebra. Then, ma matagal ko rin siya nagamit. No? Uh, ang kagandahan lang kay zebra kasi talagang pit na pit sa mukha mo. Kaya lang yung pagkapit niya, medyo nakaganon yung cheek. Meron kasi yung pits ng mga helmet, iba-iba, depende sa brand. Katulad nito, kung mapapansin niyo yung windstorm, yan, pabilog siya. Tapos kung mapapansin niyo ito isang helmet ko, no, yung didiscuss natin ngayon, yan, DNHK GP1000, hindi siya pabilog, no? medyo pa-oblong siya. So, ayun, ito yung mga helmet ko. Kung mapapansin nyo, may different brands ako. SEC, meron akong GDR. Meron ako HMJ, dalawa. Ayan. Then, ito na tayo. Sa NHK GP1000. So, sa NHK GP1000, ah, uh, Nabibenta, saan siya nabibili? So, mabibili nyo siya sa moto. No? Sa, sa mga SM stores, sa SM malls, pala, rather. No? Mga kabili kayo ng ito, tapos may less sila na tiyatawag. No? Every 1,000 pesos na nang purchase mo, magli-less sila ng 200 pesos. So, ito may higit uh, 4,500. So, kung magli-less siya ng 2,000 at 200, every 1,000, naka-less siya ng 800 So, sulit, no? Tapos, pwede ka pang mag-home credit. Ang home credit ay isang, ano siya, uh, hulugan, no? With zero interest. Alam ko, meron sila home credit na 6 months or 9 months. Then, syempre, mag-down ka ng mga 30% yata, no? Uh, total amount na na-purchase. So, ayun. Paano nga ba tayo pipili? So, eto, para ng helmet, no? So, eto, para sa akin, for now, sa ngayon, ha? For now, Best helmet ko siya. Bakit? Tatlong rason. Una, kailangan uh, style. Style, uh, comfort, and safety. Yun yung tatlong titignan natin kapag bibili tayo ng helmet. Una, style. Ang daming helmet na lumalabas sa market, kahit saan yan, kahit naman hindi siya original, no? uh, may style. Maganda yung style nila. So, nasa consumer na yan, nasa sa inyo na yan, kung Anong style yung gusto nyo? Para sa akin kasi, nung mga nakaraan, ang gusto ko talaga yung kitang-kita ako pag gabi. At lilingunin ako pag umaga. So, eto yon yung mga gayotong kulay. Kung mapapansin nyo, ito yung mga kulay. Ayan. No? So, yung mga unang taon ko sa driving, ang gusto ko noon, black. Kasi, sa tingin ko noon, maporma. Kaya ito yung talagang favorite ko noon. Pag black, maporma. Kaya ito, black din. Kasi, sabi nila, kahit anong suit mong gamit, kahit anong kulay ng motor mo na gamit, eh, mag-fit siya. Ibig sabihin, babagay siya sa pang-araw-araw. 
Ngayon, bakit ko nasabing special made to sa style? Kasi tignan nyo naman yung looks. Uh, ang kulay niya po is yellow, uh, fluorescent yellow with silver. Yeah. At matte color siya. Hindi po siya glossy ha. Matte color siya. Kaya lang, may kahinaan kapag matte color yung mga bibili nyo. Siyempre, may, ano yan, may weakness. May strength and weaknesses siya. Yung strength niya, maganda. Diba? Magmaporma kasi yung mga matte colors. Ang weakness niya, madaling mamantyahan. Yeah. Katulad na ito. Ilang araw ko palang ginagamit, pero may mantya na. Pero, nasa sa inyo yan kung paano nyo siya lilinisan. No? Or, kapag magpa-park kayo, isasabit nyo sa motor nyo yung helmet nyo dun sa upuan, sa lock. Uh, make sure na lagi nyo dala yung helmet bag nyo. Para, hindi siya nalikabukan, hindi rin siya madaling madumihan. And, kapag may dumi siya, uh, linisan lang natin. No? Yung pang, gagamit natin yung pang car wash. Ayun, uh, punasan lang natin. So, hindi naman natin kayo yung Gurin, basahan, babasay lang natin, or mag-spray lang tayo ng konti, tapos punasan natin ng basa. So that is style. So kayo nang bahala kung hindi kayo nang masusunod sa style na. Next is the comfort. Paano ko nasabing comfort? Kasi may mga helmet no uh, na hindi siya comfortable suotin. May mga helmet na iba yung fit. Kapag bibili tayo, kailangan alam natin yung size ng helmet na babagay sa atin sa particular brand na meron tayo. No, katulad nito, um, nabili ko to, binili ko to, actually itong size na to is XL. Tapos nisunukat ko siya, medyo gumagalaw-galaw siya sa, sa ulo ko. So, ginawa nila, naganap sila ng large. Kaya lang, ang problema ng large, uh, hindi bumababa yung, pakita sa inyo, hindi bumababa yung dual visor. Yan. Yan yung naging problema sa large. So, ginawa nila ng paraan sa moto, Thank you nga pala doon sa moto, ginawa nila ng paraan. No? Pinagpalit lang nila yung pads. No? Yung pads ng large, nilagay nila dito sa XL. Then, nung tinry ko siya i-fit, yun, fit na fit siya. Uh, comfort, bakit kailangan nyo ng comfort? Kasi kapag uh, matagal na kayo nagmumotor or uh, nasa biyahe kayo, long drive, doon yung mararamdaman kasi kung masakit sa ulo, mabigat ba sa ulo. May mga ganong helmet kasi na mabigat. May mga helmet naman na sobrang gaan, para kang walang fit na helmet. May mga helmet naman na maluwag sa loob. May mga, may mga helmet na mainit. May mga helmet na talagang no, comfort. Pag pipili kayo, make sure na yung gusto nyo. Kung saan, kung saan kayo comfortable. Kung comfortable kayo sa medyo maluwag, ayos yun. Kung comfortable kayo sa medyo masikip, yung nakadikit na sa yung mga pads niya, okay din yun. Pero para sa akin, na itong helmet na to kasi fit siya, dito sa ulo, no? Uh, dito sa cheek, hindi gaano. Kaya, pag gumingiti ako, hindi siya masakit. Yung zebra ko kasi noon, sobrang fit niya. Kahit na araw-araw uh, ko siyang ginagamit, eh, yung pads niya, medyo numipis na. Talagang sumikip, masikip, no? Talagang naaganon yung, yung uh, cheek ko, cheeks. No, kasi dalawa, cheek, cheeks. <laughs> Yan, to. <laughs> Yan, tapos, Siyempre, naka-fit siya. Ngayon, kapag mga ilang minuto ka lang nagda-drive, okay lang, walang problema. Pero pag long drive kasi yan, kapag gumaba na ng 1 hour, 2 hours, naka-fit siya ang ganyan, medyo masakit na rin dito. No? So, ang gagawin mo, minsan, ano tanggalin mo? Para makahinga naman yung mukha mo or yung mukha mo. Pero, sabi ko nga, dapat, alam mo yung comfortable siya. Kayo ang susunod niya, hindi naman ako. Para sa akin, yung the best. Yung fit na sa akin. Although, gusto ko rin naman ito si Windstorm. Uh, maluwag siya. Ang problema ko lang kay Windstorm kasi may kabigatan siya dito sa harap front. Kasi kung titignan niyo yung style, yung style niya, pababa. Ang problema kapag tumatagal na kasi si Windstorm, minsan bumababa na. So, ang tendency, lagi ko siya, iaangat. No? Iaangat ko siya ng ina. Iaangat. And kapag ginawa ko siyang half day, dahil nga mabigat yung dito niya, madalas talaga na mabilis siyang bumababa. So, natatakpan yung line of sight ko. Nagbubaba siya. So, nandito na siya. So, iaangat ko siya para mapunta siya dito. Makakita ko na maayos. So, yun yung uh, medyo konting problema lang kay windstorm. No? Kay sex windstorm. And lastly, the safety. Bakit ko nasabing safety? Kasi si NHK ay kilalang kilala na sa industriya ng helmet brands. No? So, NHK kasi... Ano siya, uh, 
ICC, may ICC sticker. Tapos, alam ko, DOT standard na rin sa NHK. Export quality sa Indonesia. And, ang gusto ko dito, may nakalagay siya dito. Kevlar Composite Shell System. Pag sinabi kasi yung Kevlar, ang Kevlar kasi ay ginagamit siya sa pagdawa ng mga uh, bulletproof vest. Yung mga nakikita nyo sa mga polis, sa military, di ba, hindi tiyatablan ng bala. No? Or hindi nagpe-penetrate yung bala. Yun yun. Kaya, sabi ko, napawaw talaga ako nung nakita ko to. May sabi, matibay. No? Kasi sabi nila, para masabi mo matibay, testingin natin, i-mask natin. Pero ayoko i-mask. Sayang. And, ang features na maganda naman kay... Yun yun na, tatlo kapag pipili kayo. Uh, una, style, comfort, and safety. Number one yung safety. No, kahit wala sa style yan. Pero minsan kasi kailangan mo rin yung comfortable at safety ka. Bakit? Pag nagmumotor ka, sinaksidente ka, yung ulo yung pinakadelikado sa lahat. Ayan. Then, eto, sabihin ko lang sa inyo yung features ni NHK GP1000. Uh, ayan. Uh, clear visor siya, full face siya. No? Then, dual visor. Ayan. Siyempre, pag maaraw, maglalong drive tayo kaysa naka sunshades tayo, sunglasses tayo, or shades. Ayan. Masakit kasi dito. Kapag naka-shades ka, masakit dito sa gilid ka ka dito sa ilong. No? Pinipiki yung ilong mo. So, kung pango ka, lalong bababa pa yung salamin. No? Masakit. Masakit sa pakiramdam mo. Ganun. Ano ang ng pusa sa labi. <laughs> Ayan, so si NHK ay full face. Hindi siya naangat. Bakit pinili ko hindi naangat? Kasi gusto kong mag-try yung sinasabi nila na noise. O, noise sa loob ng helmet. Kasi ka daw kapag uh, ito ang gamit mo, kapag yung uh, tinataas, narutas yung harapan, yung noise kasi niya pumapasok yun sa pagitan. Tapos madinin. Ngayon, kapag daw masyadong maingay, ang rider daw ay madaling mapago. So dito, sa isang araw kong paglaman, mahimik siya. No? Parang ako may sarili mo dito sa loob eh kapag wala akong naririnig. Ah, may naririnig ako pero may lang may na lang. Kaya yung kapag nasa traffic ka, nagbubusina na lahat, medyo hindi siya masakit sa tenga. Yun kasi ang problema sa mga rider. No? Uh, gagawa nila, magpapalit sila ng pipe na maingay. Then sila yung suffer kasi medyo nabibingi-bingi na sila kasi yung suit nilang helmet, minsan wala silang helmet. No, papasok yung ingay sa loob ng helmet nila. No, masakit sa tayo ngayon. So yun lang kagandahan kapag full face yung gamit mo. So tahimik siya. Si NHK ay tahimik. Low uh, noise siya. So may ingay mo pero hindi siya ganun ka ingay. Then napapalitan na rin yung pads niya. Ito pads niya dito sa loob. Washable yan. Ayan. No? So, kapag ka madumi na, syempre, full face, kapag sinusuot mo yan, fit na fit sa mukha mo, lahat ng oil, dirt, yan, nandyan na yung wax, hair wax, didikit na dyan. So, yung amoy, eto mabango pa kasi ilang araw ko palang sisuot. Siguro ako pag umabot na ito ng isang buwan, dalawang buwan, maamoy ko na ang bakas ng kahawa. And, ang kagandahan din kay NHK, meron siyang pin lock. Para saan ba yung pinlock sa mga nagtatanong? Design ba ito? Yung iba naman ang ginagawa. Tinatanggal. Yung tornilyo tinatanggal. Tapos butas daw yan. Para daw makain nga. Ang pinlock ko, ang purpose niyan, bibili ka ng uh, another film no, ng ating visor. Yan. Tapos, uh, ilalagay mo dito sa pinlock. Ang purpose nun, kasi kapag sa helmet, pagtagulan, tapos huminga ka, <laughs> pag iningan mo kasi si helmet lalo na pag nasa loob ka ano siya, lalabo siya no? tapos yun uh, medyo ano siya, malabo so bibili lang kayo ng pinla so ayun, so, sana may napulot kayo and uh, ayun, sabi ko na maganda tong NHK so, sa discussion natin, kung may tanong kayo based lang nung, yung mga sinabi ko based lang sa experience ba ako, 3 years na ako na ang una kong motor is yung, uh, ay 4 years na pala bali. Ang una kong motor ay Mio Sporty. Then ngayon, ang gamit ko ngayon is Sniper 150. Si Mio Sporty naman ang ginawa ko dito. Sinetapan ko yung mga, ano niya, 
mga ilaw-ilaw niya. Ako nag-wire. Kasi nung una, kaya pag-gawa na, mga sumunod ako na yung sumisira. Ngayon, si Sniper 150, wala pa siyang, wala pa akong ganong binago. Nilagyan ko lang siya ng utility box sa likod. Nilagyan ko lang siya ng accessories sa harap niya, sa headlight, para maporman ako. Nagpalit na rin ako ng gulong kasi isang taon na siya, food-food na yung gulong niya. So, medyo delegado na yung kapag mawala. And other than that, wala na akong binago or hindi nagdag pa. So, pero may, itong susunod, may mga ilalagay na ako. At tabayanan nyo yung next vlog ko. Ipapakita ko doon kung ano yung mga nilagay ko. How to install, then mga tutorials kung paano. Then kung maganda ba siya o hindi. So, Ayan, maraming salamat. So, please subscribe to my channel. Then, click nyo lang dyan subscribe. Then, abangan yung mga videos ko. Ito lang yung first uh, moto vlog ko. Uh, moto vlog ko, first vlog. Uh, usually, kasi hindi ka-iba. Kung ano lang yung mga tripan ko. So, maraming salamat. And, goodbye.